அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த திங்கள் செவன் டு எயிட் நம்ம வந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் அல்லது முரண்பாடான கருத்துக்கள் இருக்கு அது அல்லது ஆல்ரெடி ஒரு பழைய கருத்து இருக்கு அப்போ இது வந்து எனக்கு வந்து கான்ஃபிளிக்டிங்கா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஐயாவனுடைய புரிதல் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் தான் இது ஸோ யார்னாலும் ஐயாவோட புரிதலை பத்தி அந்த இதுல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அத அந்த கருத்துக்களை புரிஞ்சவங்க கேள்வி இருக்கிறவங்க இங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஆடிபிளா இருக்கா புரியல <laughs> கண்ணுக்குள்ள தானே உட்கார்ந்து பாக்குறது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அது அது மட்டும் கொஞ்சம் விளக்க சொன்னீங்கன்னா இந்த இப்ப விழிப்புணர்வு தியானம்னு கூட நடத்தினாரு திரு சந்திரசேகர் அப்போ அந்த பஸ்ட் ஸ்டேஜ் சொல்லும் போது எனக்கு அந்த கிரகிச்சிக்க முடியல வேற ஒண்ணுமே இல்லை அவங்க எல்லாம் சரியாதான் சொல்றாங்க நான் தான் கிரகிச்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற வாசி இந்த சர்வரூப தியானம் பஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது தனக்குள்ள தான் இருக்கிறது அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகே ஆக்சுவலா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சந்திரசேகர் ஐயா அவங்க சொன்னது வந்து இந்த விழிப்புணர்வு தியானம் அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்றது வந்து அவங்க நம்ம சாதாரணமா இருக்கிறோம் இல்லையா ஆஹ் இப்போ நம்ம நம்ம புலன்களால இப்போ அனுபவிக்க முடியாத விஷயங்கள் ஆனா நம்ம கருத்துனால ஆக்சஸ் பண்றோம் நேத்து நடந்தத பத்தியோ நாளைக்கு நடக்க போறத பத்தியோ கற்பனையிலயோ கருத்தால காக்னேட்டிவா நம்ம திங்க் பண்றோம் இல்லையா இப்போ நம்ம சாதாரணமா எப்படி இருப்போம் அப்படிதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு நம்ம வந்து போய் இப்போ ஒரு ட்ரிப்பு போ போறோம் அதை பத்தி யோசிக்கிறதோ அல்லது நேத்து அவங்க வந்திருந்தாங்க நம்ம வீட்டுக்கு அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி பேசியிருக்க கூடாது அல்லது நம்ம அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படின்னு கடந்த கால எதிர்கால விஷயங்களை வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா நம்ம கருத்துனால ஆக்சஸ் பண்றப்போ பேசிக்கா என்ன கான்சியஸ்னஸ்னா நம்மளோட அட்டென்ஷன் நம்ம கவனம் சோ நம்ம கவனம் வந்து எங்க இருக்குது இப்போ ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க அது எங்க அடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கருத்து வடிவத்துல பழையதுலயோ அல்லது எதிர்காலத்தை பத்தியோ அல்லது ஏதோ ஒண்ணு வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ கான்ஸ்டண்டா அந்த மாதிரி தாட் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது அது என்னங்கிறத வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப காமனான அவைலபிளான நம்ம அப்படிதான் இருந்துட்டு இருப்போம் மோஸ்ட்லி ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரும் ஓ இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அது அதுதான் இது அப்படின்னு அடுத்து செகண்ட் இதுல என்ன சொல் சொன்னாங்கன்னா இப்போ இந்த உங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ இப்ப முன்னாடி இந்த பேனா இருக்கு இத பத்தின புலன் உணர்வு அதாவது பாக்குறது கருத்தை இணைக்காம இப்போ ஒரு மிருகங்களோ குழந்தையோ இருக்கும் இல்லையா பெருமேனே நம்மளோட புலன்கள் மூலமா கருத்தை சேர்க்காம நம்ம அறிவை சேர்க்காம சும்மா சாதாரணமா அப்படி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பேனான்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுனாலதான் இது பேனான்னு நம்மளுக்கு புரியுது சோ புரிதல் வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் முதல்ல வந்து புலன்களால நம்ம எதையாவது ஒன்னு இது பண்ணும் போது அதுதான் வந்து நம்ம அப்ப வந்து நம்ம நம்ம எதை பாக்குறோம் என்ன ஏது அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ள போகல ஜஸ்ட் பாக்குறோம் ஜஸ்ட் ஸ்மெல் பண்றோம் ஜஸ்ட் டச் பண்றோம் அந்த மாதிரி வெறும் புலன்கள் மூலமா நுகர்தல் தான் வந்து அடுத்தது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அஹ் அந்த இடத்துல நம்ம அறிவையும் சேர்த்து அதாவது கருத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது ஓ இது பேனா இது வந்து ப்ளூ இங்க் இது வந்து கொஞ்சம் விட்டு விட்டு எழுதும் அப்படின்னு இதை பத்தின ஸ்டோரி எல்லாம் அது கூட ரிலேட் ஆகுது 
பட் அந்த மாதிரி ரொம்ப திருப்பியும் அதுக்குள்ள போகாம ஃபீல் பண்ணி நம்ம சென்சஸ் மூலமா ஃபீல் பண்ணி இமீடியட்டா நம்ம நம்ம பார்வையில இருக்கிறது நம்ம தொடுதல் தூரத்துல இருக்கிற விஷயங்களோட நம்ம வெறும் சென்சஸோட ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து என்னன்னா இப்போ அதுதான் நீங்க கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சாம இது ரெண்டுமே இயல்பா இருக்கு இல்லையா வெளி உலகத்துல தானே ரொம்ப நேரம் குதிக்கிட்டே இருந்தோம் புரிஞ்சாமே வெறுமனே அந்த புலன்களோட அப்படி இருக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்ல புரிதல் வந்த பிறகு இப்ப வெளியில புறத்துல வேலையே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜ் டூல தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே வந்து நம்ம இது பண்ற மாதிரி சோ இப்ப அதுக்கு அடுத்து என்ன சொன்ன வந்தாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரூம்ல வந்து ஒரு இப்ப நம்ம ஜூம் கால்ல ஒரு பத்து பேர் அல்லது ஒரு ரூம்ல மீட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க பத்து பேர் ஈவினிங் மீட் பண்றோம் அப்போ இப்ப நம்ம நல்லா லைட் பிரைட்டா இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏன் ஃபேஸ் தெரியுது ரேமன் ஃபேஸ் தெரியுது வந்திருக்கிறவங்க பேரு சுதாகர் ஃபரூக் இவங்க பேர் இவங்க எல்லாம் தெரியுது உங்க ஃபேஸ் தெரியுது ஆனா டக்குன்னு கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுது இப்போ பயங்கர இருட்டா இருக்கு இப்போ டேபிள் எங்க இருக்கு இப்போ இவங்க எங்க உக்காந்துருக்காங்க அவங்க எங்க உக்காந்துருக்காங்க யார் இருக்காங்க என்ன எதுவுமே தெரியாது இல்லையா இருட்டுல ஆனா நீங்க இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா முடியாதா அப்போ நம்மளுடைய அந்த கவனம் கான்சியஸ்னஸ் அந்த அத வந்து எந்த இடத்துலயுமே போக்கஸ் பண்ணாம எதுவுமே பண்ணலனாலுமே சுயமா இருக்கு இல்லையா நம்ம பிரசன்ஸ் நாம இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நம்மளுக்கு யாரும் சொல்ல தேவையில்லை நம்ம புலன்கள் மூலமா அறிய தேவையில்லை நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உணர்தல் இருக்கு இல்லையா அந்த உணர்தல் தான் அந்த இதுல ஒடுங்குறது தான் வந்து அந்த அடுத்த லெவலா அவர் சொன்னார் சோ இப்போ நீங்க அந்த இதுல வந்து நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி தேட வேண்டாம் ஆஹ் இப்போ ஒரு இருட்டுல நான் இருக்கேன் அப்படிங்கறத உணர்ற மாதிரி இப்போ இப்ப நீங்க வந்து கண்ணை திறந்துட்டே இருக்கும்போது கூட இப்ப நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு நான் என்னக்குள்ளே தேட தேவையில்லை அப்படி ஏதோ ஒண்ணு தேடுது பாத்தீங்களா நான் எங்க இருக்கேன் நான் யாருன்னு அப்படி தேடுறது தான் அது சோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்கிக்க தேவையில்லை சாதாரணமா நானுங்கிற என்ன ஒரு அந்த இருப்பு உணர்வு அதைத்தான் வந்து சொல்றாங்க சோ ஆதிலட்சுமி அம்மாக்கு அந்த அவங்களுடைய இருப்பு உணர்வை தான் வந்து அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜா சொல்றாங்க சோ இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அதுக்கடுத்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம ஃப்ரீயா விட்டுருங்க இப்ப வெளியில போய் யோசிச்சுட்டு வருது கவலைப்பட்டுட்டு வருது அல்லது பிளான் பண்ணிட்டு வருது அப்புறம் திருப்பி முன்னாடி உள்ளதை பாக்குது லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம இன்னைக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ தோணுது முன்னாடி உள்ள போனை பாக்குறோம் அல்ல புக்க பாக்குறோம் அப்புறம் திருப்பி தன்னைத்தானே உணர்றோம் அந்த மாதிரி அதுவா எப்படி போகுதோ எந்த ரேஷியோல போனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த தியானம் சொன்னாங்க சோ இப்ப நம்ம வந்து ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னன்னா எதுலயும் உள்ள பர்டிகுலரா புடிச்சு வச்சுக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்ப அந்த தியானமுமே தியானம் தான் ஒரு மெத்தட் தான் அது அது அதனால வந்து நம்ம இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் அப்படி ஒரே ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு இல்ல தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல சோ அது ஒன்னொன்னு வந்து வந்து மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த லயம் கலைஞ்சு கலைஞ்சு திருப்பி திருப்பி அடுத்து எதுலயோ ஒண்ணு போயிட்டு போயிட்டு வருது பட் இந்த மூணு ஸ்பேஸ்லயும் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டே வரும்பொழுது அதுதான் அந்த ஃப்ளோவா இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க சோ இந்த தேர்ட் இது வந்து உள்ளதுலயே சிம்பிளானது அதுதான் மறைஞ்சு இருக்கிறதும் அதுதான் சொல்லுங்க அரசியல் சம்பந்தமான அந்த நிகழ்வுகளையே பார்த்துட்டு ஒரு தடவை ஞான முகாமுக்கு வந்தாரு 
ஆனா அந்த அவரோட மைண்ட என்னால மாத்த முடியல இத்தனை நாள் நான் வந்து அதுக்காக வருத்தப்பட்டேன் இன்னைக்குதான் இத நாம குடிச்சு திருப்பிக்கமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்குள்ளேயே வந்தது நான் நினைச்சது சரிதானா அம்மா இது மா மனச வந்து மனச வந்து மாத்த முடியாதுங்கிறது தானே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே நம்ம மனசே மாத்த முடியாது மாத்த தேவையில்லைன்றதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப நம்மளோடதே நம்மளால மாத்த தகுதியும் இல்ல இயலா இயலவும் முடியாது அது தேவையும் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அடுத்தவங்களுடைய மனசு நம்ம எப்படிமா வந்து அத இன்னைக்கு நான் புரிஞ்சுகிட்டது அந்த பிடிச்சு வச்சிருக்கிறதுல இருந்து விட்டுட்டேனான்னு கேக்குறேன் இவ்வளவு நாள் அதே வருத்தப்பட்டுகிட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் இன்னைக்கு நினைச்சுக்கிட்டேன் இவங்களா மாத்த முடியாது இவங்க கொஞ்சம் இருக்காங்கன்னு நினைச்சு எனக்கா புரிஞ்சுச்சு அப்ப நான் புடிச்சு வச்சு இவ்வளவு நாள் புடிச்சு வச்சுக்கிட்ட இருந்து விட்டுட்டேனா ஆமா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்கு நீங்க மா இந்த மாதிரி ஷிப்ட் ஆனது இதெல்லாம் உங்க பையனுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு எந்த விதமான ஒரு கூட இருக்காது இப்ப என்ன ஓகேம்மா இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கே புரியும் இப்போ அவங்கள பத்தின ஒரு கருத்து இருந்திருக்கு உங்களுக்கு அந்த கருத்தை வச்சுதான் நம்மளால விளையாட முடியும் சோ அவங்கள பத்தின ஒரு கருத்து இருந்தது அது இப்படி ஒரு விதமா இருக்கணும்னு டியூன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அந்த கருத்து எங்க இருந்ததுன்னா உங்க மனசுக்குள்ளதான் இருந்தது நீங்க உங்க பையனை கூட மாத்த ட்ரை பண்ணல உங்க பையனை பத்தின ஒரு அபிப்பிராயம் உங்க மனசுல இருக்குது இல்லையா அந்த போர்ஷனை தான் வடிவமைக்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்க சோ அத வந்து இப்ப நீங்க அது வேஸ்ட்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுட்டீங்க இப்போ நிகழ்ந்தது வந்து என்னன்னா உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு விதமா அது உங்க பையனை பத்தினதா இருந்தாலுமே அது உங்களுடைய அகம் சார்ந்தது தானே அதை ஏதோ சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தது இப்ப வேஸ்ட்னு புரிஞ்சு விட்டுட்டீங்க அவ்வளவுதான் அப்ப நீங்க ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க அப்படி ஃப்ரீ ஆகும் பொழுது ஒரு சைட் எஃபெக்ட் என்ன ஆகும்னா அவரை போய் நிர்பந்திக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு இப்ப அந்த மென்டல் இமேஜ் வந்து தண்ணி தளிச்சு விட்டாச்சு இல்லையா சோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஏதோ அதை நீங்க வந்து இப்ப புடிச்சிட்டு இருக்கல அப்போ அவங்க அவங்களா இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு இப்ப கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் கம்மி ஆகலாம் அல்லது வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது அங்கதான் அவங்களால வந்து ஒரு உண்மையான மாற்றத்துக்கு கூட ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி கூட அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவங்க மாறிடுவாங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பும் டிமாண்டும் கிடையாது பட் நீங்க இப்பதான் அவர அந்த இதுக்கே கூட ஒரு பாசிபிளா ஒரு ஸ்பேஸ்லயே நம்ம அலோவ் பண்றோம் அப்படிங்கறது வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் டு ஸ்டார்ட் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வேற யாருக்காவது எந்த ஒரு கருத்தோ இல்லது உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா ஏதோ ஒண்ணு இப்படி இருக்குது ஆனா அது சரியா இல்லையே அது சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகல இடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முரண்பாடோ இல்லது ஏதோ ஒரு விதத்துல புரியுது ஆனா வந்து என்னால உணர முடியல அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க ஆஹ் சொல்லுங்க ராஜேஸ்வரிமா மேம் வணக்கம் மேம் இப்ப எனக்கு முன்னாடி பேசின பையனுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைங்களை எப்படி மேம் ஹேண்டில் பண்றது நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுன்னு ஒண்ணும் இல்லம்மா உங்களுக்கு என்ன பர்டிகுலரா கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க என்ன முரண்பாடு வருது எதை நீங்க வந்து இது பண்ண ட்ரை பண்றீங்க இப்ப இப்ப என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஒரு மொபைல் போனே ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க நம்ம சொல்றோம் எடுத்து சொல்றோம் அது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற தெரியல எப்படி நான் அதை ஹேண்டில் பண்ண என்ன பண்ணணும் நானு ஓகே இப்ப முதல்லமா நம்ம அந்த பிரச்சனையில இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்து பாக்கணும் இப்போ இது உங்களோட பையனுக்கான பிரச்சனைன்னு நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா அது உங்க பையனுக்கான பிரச்சனை கிடையாது இந்த ஹியூமனிட்டியே இப்போ வந்து சோசியல் மீடியா 
ஐஃபோன் அல்ல ஐ மீன் சோஷியல் மீடியா ஃபோன்னு இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் இதில் தான் வந்து இது வந்து ஒரு அப்சஸிவ் அடிக்ஷனாட்டம் ஆயிடுது இப்போ கம்பல்சிவா இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு சுத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க விரும்பி தேடாட்டி கூட எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாம இப்ப யூடியூப்ல பேரண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே பேரண்டல் கண்ட்ரோல் எல்லாம் இருக்கு பட் அதெல்லாம் போட்டா கூட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களுக்கு அக்சசபிளா இருக்கு அன்வான்டட் அதாவது அன்டைஜஸ்டபிள் அன்காம்ப்ரிஹெண்டபிள் அவங்க வயசுக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க கூடிய மாதிரி இல்லாத அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்போ இப்ப இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆக்சஸ் வந்து நீங்க அவங்க கிட்ட ஒரு பர்சனலா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களோட பிரசன்ஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மூலமா தான் அவங்களுக்கு உங்க கிட்ட ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு நம்பகத்தன்மை அவங்க என்ன பாக்குறாங்களோ எதை பாக்குறாங்களோ ஒரு ஃபில்டர் இல்லாம உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணக்கூடிய விதத்துல உங்க கிட்ட ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்களும் வந்து இத இது தப்பு இது தப்பு அப்படின்னு எப்ப பாரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இல்லாம இப்படிதான் இருக்கு இதெல்லாம் அவங்க கோத்ரு பண்றாங்க அப்ப இப்பதான் வந்து முன்ன விட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நம்மளோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்போ அவங்க ஒரு டீம் நம்ம ஒரு டீம் அவங்க அதை பண்றாங்க அது எனக்கு பிடிக்கல அதனால அது இது பண்றோம் அப்படின்ட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டீம்ல தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த வெளியில வர டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது நம்ம பையனை ஹேண்டில் பண்றது வந்து கிடையாது நீங்க வந்து ரிலேட் தான் பண்ணணும் அந்த உங்க குழந்தையும் நீங்களும் ஒரு டீம் இந்த மத்த விஷயங்கள்லாம் வேற மாதிரி பட் அந்த இப்ப அவனுக்கு அந்த அந்த பசங்களுக்கு அது புரியாது அவங்களால அது அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்மளாலே அப்படி பார்க்க முடியல இல்ல சோ அது ஏதோ கெட்டது கெட்டதுன்னு சோ இந்த காலத்துல பசங்களுக்கு சில விஷயங்கள் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியற எக்ஸ்போஸ் ஆகிற விஷயங்கள் சில சமயம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதும் தானே தேவைப்படுது இல்லைன்னா அதாவது களவும் கற்று மரங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது அவங்க கோ அவங்களுக்கு அது தெரியாம போ போறது இல்லை பட் அவங்க தெரியும் சில பேர் அதுல தடுமாறி போயிடுவாங்க சில பேர் வந்து அது தடுமாறாம திருப்பி ஏன்னோ தடுமாறினாலும் திருப்பி பேக் டு ட்ராக் வந்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு ஸோ உங்களுடைய அந்த கன்சர்ன் புரியுது அது ரொம்ப ரொம்ப நியாயமானது தான் பட் நம்ம நம்ம மைண்ட் செட் வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா அது தப்பு அவங்க அதில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோடையே அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஒரு 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 லெவல் ஹெட்டடாக காமாக நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இதுலேருந்து இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த கால்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவனோடையும் வருது <laughs> அதனால இப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது சரி ஓகே இதை எப்படி பெஸ்டா ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பாருங்க அண்ட் முடிக்க வேண்டிய விஷயத்த முடிச்ச பிறகு இது அலவுடுங்கிற மாதிரி இது ஒரு ரிவார்ட் மாதிரி இதை மாத்துங்க இதை மெயினா வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்கிறதோ அல்லது வேலை பாக்குறதையோ பண்ணாம முதல்ல ப்ரய எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும்னு கத்து கொடுங்க சொல்லி கொடுங்க அதாவது ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எல்லாருக்கும் லிமிட்டட் டைம் தான் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு கிரியேட்டிவா யோசிங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்ன அவுட்புட்டோ அதை வந்து ரொம்ப ஒரு டிமாண்டிங்கா கமாண்டிங்கா இல்லாம வேற மாதிரி இது பண்ணி 
அவனோடதுக்கும் இருக்க இடம் கொடுத்து அப்படி நம்ம ஒரு மிட்வேல மீட் பண்ணும் பொழுது பதினஞ்சு வயசு தானே அவனுக்கு புரி புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோட இயல்பு வந்து அப்படி இருக்கு பெரியவங்களாலே வந்து சும்மா இருக்கும்போது அவங்களால ஏன்னோ எதுவுமே பார்க்காம இருக்க முடியாது இல்லை அந்த அளவுல தான் இப்போ அது இட்ஸ் ட்ரூத் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வழியில வந்து என்ன ஸ்டெப்ஸுங்கிறதே முக்கியமும் கிடையாது தே நம் அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில அவங்க அவங்களுக்கா அது தெரிஞ்சிடும் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு இல்லையா அந்த நம்ம நம்ம நாமே ஃப்ரீ ஆகுறது அதுதான் உங்களோட கன்சர்ன் கரெக்டான கன்சர்ன் தான் பட் அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி ஒரி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து அதுல போயிடுமே ஒழிஞ்சு அவனை ஹேண்டில் பண்றதுல உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்காது அப்ப கோவமும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனும் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி சொல்லுங்கம்மா வேற என்ன கேட்டீங்க அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் மேம் இப்ப ஞான முகாம் வந்து நான் ஏப்ரல் லாஸ்ட்ல அட்டன் பண்ணேன் மேம் அப்ப நான் முடிச்சு அங்க அங்க இருக்கும் போதும் சரி அதை விட்டு முடிச்சு வரும்போதும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயா மைண்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் ஆச்சு இப்ப அகைன் நம்ம திரும்ப அப்படி நம்ம லைஃப்குள்ளதான் வர்றோம் இந்த கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்பவுமே ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டவுனா ஃபீல் ஆகுற மாதிரி தோணுது மேம் எப்படி நான் அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்றது இப்போ நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இல்லையா அதுதான் ரொம்ப கரெக்டு இப்போ கரெக்ட் இந்த சென்ஸ் நீங்க அங்க ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணது உண்மைதான் நீங்க அதை ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல ஒண்ணுமே இல்லை வேலையே இல்லைன்னா நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவோம்ல ஒரு ஹாலிடே மாதிரி தானே ஹாலிடேல யூஸ்வலா அம்மாக்கெல்லாம் வேலை இருக்கும் பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எதுவுமே வேலை இல்லைன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவோம்ல ஸோ அங்க அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி நம்ம லைஃப்க்கு தானே வந்து ஆகணும் இப்போ நம்ம லைஃப்ல நம்ம சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அதெல்லாமும் அமுகாமுக்கு வந்துச்சு அது அதுக்கெல்லாம் மாற்றம் வந்துச்சு அதெல்லாம் அப்படியே தானே இருக்கும் அப்ப இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்னா இன்னும் நம்ம கிளியரா நம்ம காமா இருக்கும் போது இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லா லவுடா கேக்கும் அப்போ பிரச்சனை எல்லாம் டபுள் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் அது நார்மல் தான் ஏன்னா இப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரீ ஆயிட்டோம் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம் போது மத்தவங்களும் அப்படியே அப்படியே எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாம் அப்படியே ஒரு பரவாயில்ல சோ திருப்பியும் அந்த மாதிரி வேணும் அது வேணும் அது நல்லா இருக்குங்கிறதுமே என்னன்னா திருப்பி நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வேணும்னு இது பண்றதா சோ அதுதான் வந்து நம்மளால வச்சுக்கவும் முடியாதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இப்படிதான் இருக்கும் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது நீங்க இந்த உள்ளுக்குள்ள தானே திரும்பி பாக்குறீங்க ஆஹ் அப்ப அப்படி இருந்ததே இப்ப மனசு இப்படி இருக்கே அப்ப என்ன பண்றது சரி பண்றதுன்னு சோ அங்கதான் என்ன சொல்றாங்க இங்க திருப்ப வேண்டாம் இப்போ எல்லாமே அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுல அதுல நம்ம செய்ய வேண்டியது ஏதாவது இருக்கா அது நம்ம சரி பண்ணாதான் சரியாகும்னா நம்ம அதை பண்ண வேண்டியத பண்ணலாம் பண்ண முடியாதத ஆஹ் யூனோ டோட்டல் மைண்டோ வாட் எவர் நீங்க எதுல நம்பிக்கை வச்சுக்கீங்களோ அதை கொடுத்துட்டு கையில இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் அப்படி அதுவும் முடியல நம்ம பண்றதுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லைன்னா நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததுக்கு மூவ் ஆன் ஆயிடலாம் சோ நீங்க போறது வந்து கரெக்டான ப்ரோக்ரஷன் தான் சோ இதனால வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறத வந்து குழப்பிக்கிறதோ புரிதலை குழப்பிக்கிறதுக்கோ இதுக்கோ இல்லாம நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையதான் விரும்புறோம் அப்ப அகத்துலதான் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம நாடுறோம் அது தப்பு கிடையாது நாடக்கூடாதுன்னு ஃபோர்ஸ் கிடையாது பட் நாடுனாலும் அது திருப்பி திருப்பி மாறிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தானே சோ அங்க பின்னாடி போ தேவையில்ல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுதான் அவைலபிள் அப்படின்ட்டு நீங்க வெளியில பாக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வெளியில டிராமா நடந்தாலும் ஓரளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளக்ஷனால ஏற்படக்கூடிய அந்த 
முதல்ல எர்த் குவேக் மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே யாரோ கதவை தட்டுற மாதிரி கொஞ்சம் வீக் ஆகுற மாதிரி தோணும் ஸோ அதுதான் மற்றபடி வெளியில எல்லாம் வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணும் போது தான் மாறும் இது இதெல்லாம் கேட்கலாமா கேட்க கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த தயக்கமும் இல்லாம ஒரு ஒரு ஆனஸ்டா நேர்மையா நம்மளுக்கு இந்த இந்த இடத்துல இது 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 நம்மளுக்கு வேலை செய்யுது வேலை செய்யல என்னதான் வேணும் நம்மளுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வியோ கருத்தோ இருந்தா இங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேசுறது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க பேசுறது வந்து மத்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கூட உபயோகமா இருக்கும் அதனால நம்ம நம்மளுக்காக மட்டும் பண்றோம்னு நினைக்காம உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிக்கோங்க அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி யாராவது கேள்வி கேட்டா நம்மளுக்கு கிளாரிஃபை ஆகும்னு வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஆஹ் ஓகே அன்னியூர் ராஜ்குமார் அவங்க இருக்காங்க மனச <laughs> அமைதியா <laughs> So, can I take some, some other thought where I can hmm. I'm grossly interested in one thought which I replace it? Can I use it as a way to use it? Okay. Now, you are asking a question for a long time. That is, the thought is coming to the end. It is not the end of it. 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 Now, the end of it is coming to the end of it. Now, the end of it is coming to the end of it. ஒரு அது ஒரு டிமாண்ட் ஆக்கிட்டோம் ஒரு தாட்டை விடுறதுதான் நல்லது தாட்டை விட்டுறணும் அது தானா வர்றது நம்ம விட்டுறணும் அப்படின்னு நம்ம விடுறது கிடையாது அதையுமே திருப்பி ஒரு கருத்தா ஒரு டிமாண்டா ஒரு ஒரு வேலையாட்டம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தாட்டை விட்டா நல்லதுன்னு உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்குங்கிறதுனால தாட்டை விட்டுறணும் விட்டுறணும்னா அதையும் ஒரு கருத்தா எடுத்துக்கிட்டோம் சுழற்சி ஆகும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொண்டு வருது ஓகே பட் அதுக்காக அதை விடணும்னு சொல்லல அந்த தாட் தானா வர்றதுனால தானா தான் போ போகுது அப்போ நடுவுல அத போட்டு நீங்க வந்து அத கட்டி உருளாதீங்க அப்படிங்கறாங்க அப்போ நம்மளால அது ஸ்டாப் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ முடியலங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை ஏதோ பண்ணணும்னு உங்களுக்கு யாரோ ஒரு கடமைன்னு சொல்லிட்டாங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அப்ப நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்ல அப்ப நான் வேற ஒரு தோட்டம் கொண்டு வந்து அதுல போட்டு ஏதோ பண்ணவா அப்படின்னு கேட்கறது வந்து அங்கே இருந்து வருது ஆக்சுவலா அது அந்த மாதிரி கிடையாது நம்மளால விட முடியல இல்ல நம்மளால விட முடியாது அதை எப்படி விட முடியும் நினைக்கிறோம் <laughs> நீங்க சொல்றது நல்ல புரியுது இப்போ ஓகே லெட் மீ ஆஸ்க் யூ இப்ப ரிப்பீட்டடா ஒரு தாட் வருது இல்ல அதுக்கு அது எதுனா அதாவது அது அதுல அதுல இருந்து ஏதாவது சொல்ல ட்ரை பண்ணுது அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு செயல் செய்ய வேண்டியது உங்க கவனமோ அல்லது உங்களுடைய ஈடுபாடோ ஒரு தேவையோ ஏதோ ஒண்ணு அந்த இடத்துல வந்து 
உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுதா ஏதோ நீங்க செய்யணும் டெஃபினட்டா இருக்கு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபைனான்ஷியலாக எடுத்துக்கணும் ஒரு மணி ரெக்யூர்மெண்ட்னே வச்சுக்கோங்கல பட் அட் தி சேம் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்மளோட சுச்சுவேஷனும் தெரியுது வி ஆர் ட்ரைங் டு கிவ் இட் டு த டோட்டல் மைண்ட் ஓகே தேர் இஸ் ஆல் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ட்ரைட் அவுட் ஐ ஆம் ட்ரைங் டு கிவ் இட் யூர் டோட்டல் மைண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு திங்க் அபவுட் இட் ஆனாலும் வந்து நம்ம மனசு வந்து அதை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஓகே இப்போ இதுல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு முதல்ல புரியுதா அந்த தாட் வர்றதே உங்களுக்கு ஏதோ சொல்ல தான் ட்ரை பண்ணுது ஓகே ஸோ இட்ஸ் நாட் அவர் எனிமி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதையே வந்து ஓகே வெல்கம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அது ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுது இப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு அதோட நீடும் தெரியுது இப்போ ஃபினான்ஷியலா சம்திங் இட் இஸ் ட்ரைங் டு ரிலேட் இப்போ அதுக்கு நீங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த வந்து உடனே பண்ண முடியாதுன்னு நீங்க டோட்டல் மைண்டோ அல்லது நீங்க எந்த ஒரு இத நீங்க வந்து இது பண்றீங்களோ அங்க வந்து அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டா மட்டும் உங்க மனசு அமைதி ஆகாது அதுக்கு அடுத்து ஒரு இது இருக்குது என்னன்னா எல்லாத்தையும் அங்க ஒப்படைச்சிட்டு உட்காந்துட்டு ஓம் வேலைன்னு இருக்கிறது கிடையாது அது ஒப்படைக்கிறதோடைய காரணமே என்ன தெரியுமா இப்போ என்ன கையில இருக்கோ அதை ஒழுங்கா பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் மற்றத தூக்கி அங்க வி ஆர் ஜஸ்ட் செப்பரேட்டிங் தட் அண்ட் புட்டிங் இட் இன் த பேக்ரவுண்ட் ஸோ இப்போ செய்ய வேண்டியது இன்னைக்கு செய்ய வேண்டியதையும் நீங்க கையில எடுத்தீங்கன்னா தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அமைதியாகும் அப் நீங்க கையில எடுத்துட்ட பிறகும் கொஞ்ச நாளைக்கு அது அமைதியாகாம திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருந்தாலும் அது அதனோட வேவ் மாதிரி அதுவே ஒரு விஷன் அப்போ அதுக்கான ஏதோ ஒரு செயலை நீங்க சின்சியரா கையில எடுத்துட்டு நீங்க இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஷோயிங் அப்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ரெண்டு போர்ஷனும் நடக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த சுழற்சியில வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஸ்டாப் ஆகும்னா என்ன அதுல இருந்து வேற ஒரு இதுக்கு அடுத்து அடுத்து உள்ளது மாறி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்ப இது எப்படின்னாக்கா வெளியிலையும் செய்ய ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் வச்சிருந்தா தோ வி ஆர் டூயிங் இட் எக்ஸ்டர்னல்ல நான் இங்க கொண்டு வரல எக்ஸ்டர்னல் டெஃபினட்லி ஐம் டூயிங் த பெஸ்ட் வாட் ஐ கேன் டூ அது ஒரு பக்கம் beyond that idu enna solla varundrathu namakku puriyudhu definitely that is the only one thing which i don't have an answer for example night le padutinde irukkanu vechukala where i can't do it even anything else also appo inda thought thirumba thirumba mele vandu or fear create panni enna disturb pannudunu bodu i am not able to come out of that thought appo enna na enna yosikkirana ka i want to artificially bring a thought which is closer to my heart it could be anything it could be starting from a sex to games anything edho or thought kondu vand if i keep thinking on it apdinum bodhu in the stop lende adu oliyiradhukku id right approach anradhu da ennoda doubt actually okay ninga ipa kekkuradhu ipo first of all nama enna purinjikkanumna ipo ninga andha oru sulalchi erpadudhu adulende unwanted oru idala varudhu illaya அதுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு யுக்தி தான் அதாவது நம்மளால முடியாத விஷயத்த உட்காந்து போட்டு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்க நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாததை போட்டு நம்ம வந்து அத ப்ரெஷர் எடுத்துக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் தான் கொடுக்கறதுங்கிறதே அதுவே அதுவே ஒரு விதமான அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் ஹோல்டர் மாதிரி தான் ஓகே இப்போ அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு அது போயிட்டே இருக்கு ஒரு பயம் வந்துட்டே இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அதனால இப்போ அதுவும் அது தானா அது லூப் போயிட்டே இருக்கிறது நீங்க கிரியேட் பண்ணல அதனால ஏற்படக்கூடிய பயமும் நீங்க கிரியேட் பண்ணல ஸோ அந்த இமோஷனையும் நீங்க ஒன்றும் ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்லை அந்த பயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்லை பட் உங்களுக்கு அதுல இருந்து ரிலீஃப் வேணும் நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் வேற ஏதாவது நான் கேம் பண்ணிக்கிறேன் அது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்னு ட்ரை பண்றேன் it's not about see again i'm saying um unga name enna rajkumar neenga vandu see nalla pillaya irukano apingiradhu inga important kadaiyadhu neenga thought vittranum vidamudiyillana one or 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 kutra 
ஒரு தப்பா ஃபீல் பண்றீங்க அப்புறம் அது அது வந்திருக்க கூடாது அது இமோஷன் வருது அந்த பயம் வருது அது வரக்கூடாது அப்படின்னு திருப்பி இது ஃபீல் பண்றோம் இப்ப திருப்பி இதை ரீப்ளேஸ் பண்றது கூட இப்ப என்னால முடியல வேற அதுல டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது கூட ஓகே சரியா தவறான்னு திருப்பியும் ஒரு ஒரு அப்ரூவல் கேட்கறோம் பாக்கு பாத்தீங்களா இப்போ எல்லா லேயர்லயுமே நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னா அப்ரூவல் சீக்கிங் தான் நம்ம என்னால முடியல கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் வந்து பாட்டு கேட்க போறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கேம் விளையாட போறேன்னா விளையாடுங்க ஆனா அதை யாரோ ஒருத்தவங்க இது ஓகே அப்படின்னு அப்ரூவ் பண்ணின பிறகுதான் அதை பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு நீங்களே அவ்வளவு ஒரு ப்ரெஷர் எடுத்துக்காதீங்க ராஜ் நீங்க வந்து ஆஹ் அது சரியான முறையா சரியா உங்களால முடியல இப்ப என்னால முடியல என்ன பண்ண முடியும் வேற டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்கறத தெரிஞ்சு பண்ணிக்கோங்க அவ்ளோதான் <laughs> you are allowing it some space ipo adive kadandu po povudu ipo neenga walk poringa appadina appa adu vera oru idhe edhayo paapinga enna vo panuvinga appo indha thought endradhu break aagudhu appadina so whatever that works for you you do it but be aware that nama okay we are only doing it for distraction ana idhe oru habit ah form aagi oru numbing kaga panna panna மாதிரியும் இது வரக்கூடிய ஒரு இது இருக்குங்கிறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே இப்ப டூ டூ அவர்ஸுக்கு வந்து டிவி பாக்குறதோ அல்லது வந்து இது பண்றதோ செய்யறதோ இட் இஸ் ஹெல்பிங் இன் சம் வே பிகாஸ் இட் இஸ் ஹெல்பிங் டு நம் தட் பெயின் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு வாட் எவர் யூ ஆர் அவாய்டிங் டு ஃபீல் அப்போ அதுவே திருப்பி ஒரு ஹேபிட்டாவும் ஃபார்ம் ஆயிடும் ஸோ யூ ஜஸ்ட் பி அவேர் யூ பி யுவர் ஓன் பாஸ் சோ அப்ரூவலே கேக்க கேட்க வேண்டாம் இதுதான் கரெக்டா இது கரெக்டுங்கிறதுக்காக நம்மளால அப்படியே மாற முடியாது பாருங்க தாட்டுங்கிறது வந்து சுழல் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சுழல் ஆகாம இருக்காது பாத்தீங்களா சோ அதுதான் சோ அப்ப நம்ம அவேர்னஸ் समथिंग வாட்டர் இட் சூட்ஸ் ஃபார் an individual as long as it's an awareness with this doing nak அவ்வளவுதான் இல்லையா yeah yeah again again your <laughs> i'm not yeah. i'm just yeah okay. you know I'm replacing a thought by a thought in that one is it somewhere in the idla yeah, irukuma appo yeah. yes you will yeah. keep on replacing after one day you will get tired eventually yeah. then yeah. you are at that place take your own okay la okay. so understand understand black star do what we can we can all do only what we can ipo nammala nammala mudila கோவிட் எல்லாம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி தவளதான் முடியுதுன்னா தவளதான் முடியும் அப்புறம் தான் எந்திரிச்சு வர முடியும் அப்புறம் தான் நிக்க முடியும் அப்புறம் தான் நடக்கும் ஆனா புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு செகண்ட் தான் அது கிராஜுவலா டைம் கிடையாது சோ பட் அது புரிஞ்சிருச்சுங்கிறதுனால திருப்பி நம்ம வந்து தலையில கூட்டி அப்படி பண்ணுன்னு நம்ம மைண்ட் டிமாண்ட் பண்ண முடியாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே என்னன்னா நம்ம மைண்ட் நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்காது எப்படி இருக்குங்கறத இது பண்ணுங்க பட் அலவ் யுவர் செல்ஃப் Yeah, yeah, absolutely. That's why I'm very proud of you. I'm very proud of you to discuss this topic. I'm very proud of you to discuss this topic. I'm very proud of you. Maybe something else I can have. Thank you so much. Okay. Mm-hmm. Ramesh, sir, tell me. Ramesh, tell me. Hi, ma'am. Uh, hi, sir, tell me. Uh, ma'am, yesterday, I had a lot of thoughts. 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 அகத்தில் ஏதும் இல்லை அகத்தில் செய்வதற்கு ஏதும் இல்லை அப்படின்னு நானே என்னோட இதுல தாட்ல இன்ட்ரடியூஸ் நானே நினைச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு எல்லாமே சால்வ் ஆயிடுச்சு எல்லா தாட்ஸும் ட்ராப் ஆயிடுச்சு அதுதான் மற்றவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்ட்டு தான் அதுக்கு என்ன பண்ணனா நான் நானே என்னோட வாய்ஸ் வந்து அகத்தில் செய்வதற்கு ஏதும் இல்லை பயம் கூட நல்லது செய்வதற்கு தான் வருகிறது அப்புறம் அரை வினாடி தான் தாட்ஸோட ஆயுட் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டே இருந்தேன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே நன்றிங்க சார் நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போது 
அது ரிப்பீட்டடா கேக்குறதுனால அது வேலை செஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க பட் இப்போ நேத்து அந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது இப்போ அந்த அழுத்தம் இல்ல பாத்தீங்களா இப்போ நமக்கு வர்ற அழுத்தமும் உண்மைதான் அது நம்மள கடந்து போகிறதும் உண்மைதான் ஆனா நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க அந்த ரிப்பீட்டா அஃபர்மேஷன் மாதிரி அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால அது கடந்து போயிடுச்சுன்னு அது வந்து நீங்க சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க பாத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சிருக்க உள்ள அதாவது உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கறத நீங்க பாத்திருக்கீங்க அதனால உங்களால இது பண்ண முடியும் இப்ப இதே இது இன்னொரு சூழ்நிலையில அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க இதே மாதிரி ரெக்கார்ட் போட்டு திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருந்தா அது வேலை செய்யும் சொல்ல முடியாது இது ஒரு பட் மத்தவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிற உங்களோட இன்டென்ஷனை வந்து நான் அப்ரிசியேட் பண்றேன் பட் இது ஒரு டெக்னிக்கோ மெத்தடோ கிடையாது அப்படி அழுத்தம் வந்தாலுமே அதுல எஸ்கே பாகணுங்கிறது நம்மளுடைய நம்ம நல்லா ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அழுத்தம் கூட உங்களை ஒன்னும் பண்ணாது நம்மள அப்படி நம்ம சாக போற மாதிரி ஒரு அழுத்தம் வந்தா கூட அது அப்படிதான் இருக்குங்கும் பொழுதுதான் அது கடந்து போகுது தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன யுக்திங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறது நம்ம புத்தி சரிங்களா உங்களுக்கு <laughs> 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 ஏன்னா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு பாத்திருக்கீங்க பட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்படிங்கறத பாருங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க அப்புறம் நீங்க ரெக்கார்டிங் அது இது எது உங்களுக்கு நீங்க ஒண்ணு கூட ஞாபகப்படுத்திக்க வேண்டாம் நீங்க நீங்க கான்செப்டே மறந்துடலாம் செய்யணுங்கிற எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கே அந்த ஃப்ரீயா இருப்பீங்க எனக்கு இது வந்து புறத்துலதான் உள்ளது இப்ப ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அத கண்டினியூ பண்ண முடியாம பாதியில விட்டுறது யாராவது ஒருத்தவங்க இது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமே அல்லது நீங்க இது சரியா பண்ணலையோ இது இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமே இது சரியில்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம சரியா பண்ணலையோ அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு அதை வந்து அப்படியே நிப்பாட்டிடுது மேபி அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம் மேபி அவங்க சொன்ன மாதிரியும் இருக்கலாம் தெரியல பட் அத அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் நம்ம சரியா தானே பண்ணிருக்கோம் இது கரெக்டா தானே இருக்கு நிறைய பேருக்கு இது வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆஹ் மத்தவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது ஓ நாம அதை கண்டி பண்ணாம விட்டுருப்போமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது அப்ப இத 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 எப்படி எடுத்துக்கிறது இது வந்து நான் எனக்கு புரியல இந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் பண்றது தப்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் விட்டுறதும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து அது சரிதான் சரியா இருந்தால் அல்லது அவங்க சொன்ன மாதிரியே இருந்தாலும் இத இது மனசுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு நான் சரியா பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுக்குள்ளேயும் வந்துடுறேன் ரெண்டுமே நடக்குது புரிதல் வந்து இப்ப எவ்வளவு நாளா நீங்க இந்த இதுல இருக்கீங்க புரிதல்லை <laughs> 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 ஒரு கருத்தா இருக்கிறது நம்மளுடைய ஒரு உண்மை ஆயிடுச்சா அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் கன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவு 
உங்களுக்கு அதை ரிலேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியுதோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியுதோ நீங்க பண்ணுங்க அண்ட் இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா உங்களுடைய ஜகன் இருக்கீங்களா ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்யறீங்க இப்போ வந்து அது வேலிடேஷன் எதிர்பார்க்கறீங்க அது வந்து அடுத்தவங்க எல்லாரும் வேலிடேட் பண்ணும் போது இது சரியான விஷயம் இது நல்லா இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ரீன்ஃபோர்ஸ் ஆகுது அதை கண்டினியூ பண்றீங்க இப்ப இது அடுத்தவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு கருத்தோ ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே வந்து அந்த வேலிடேஷன் இல்லைங்கும் போது நீங்க அப்படியே டிராப் பண்ணிடுறீங்க அப்புறம் திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேற யாராவது அதை வேலிடேட் பண்ணும் போது ஓ அப்போ நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணியிருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க கரெக்டா இப்போ நீங்க பேசிக்கா இப்ப கன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்க நீங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது புரியுது பட் உங்களுக்கு தெரியுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு புரியுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியல அதுதான் கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்தவங்க வேலிடேட் பண்ணினாலும் பண்ணலனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் எதுக்காக பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அது நம்ம என் உங்களுக்கே அதை பத்தின ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படிங்கும் போது வெளியில இருந்து வேலிடேஷன் வரும்போது யாராவது அதை ப்ரைஸ் பண்ணாங்களோ அல்லது வந்து அதனால ஃபீட்பேக் பாசிட்டிவா கொடுத்தாங்களாலோ எதுனாலுமே இட் இஸ் அ போனஸ் ஆனா நம்மளுக்கே முதல்ல அது தெரியணும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கே சில நேரம் தோணுது சில நேரம் வந்து நம்ம இது இது சரியா பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது அங் இதுவும் வந்து ஒரு சில நேரம் வருது சிக்கல் வருது ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க ஒன் ஒரே ஆப்ஷன் என்னன்னா கன்சிஸ்டன்சி தான் இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஓகே இதை நம்ம அப்படி பண்ணனா இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் ஒரு வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்படி பிளான் பண்ணி பண்றோம் இது எப்படி ஒரு எக்ஸ்பீ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ஒரு குரோத் மைண்ட் செட்டோட நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ணும் போது சரி இது எப்படி என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம்னு ஒரு ஐடியா ஒரு கான்செப்டை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு பண்றீங்க அப்போ யூ கேன் கிவ் யுவர் செல்ஃப் டைம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நோ மேட்டர் வாட் என்ன வேலிடேஷன் வந்தாலும் ஃபீட்பேக் வந்தாலும் வரலன்னாலும் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் திஸ் இப்போ மூணு மாசத்துக்கு நான் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத நீங்க அதாவது நீங்க பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டா ஆகணும்னு ஒரு டிமாண்ட் இல்லாம இத வந்து என்னன்னா <laughs> 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 அப்படிங்கும் பொழுது இட்ஸ் ஓகே இஃப் வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த அன்னோன் அப்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அந்த இடத்துல க்ரோத் பாசிபிலிட்டியே இருக்கு அப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்மள ஏதோ எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி நினைச்சுக்காம இது எப்படி தான் இவால்வ் ஆகுது எப்படி எமர்ஜ் ஆகுது பார்ப்போம்னு ஒரு கியூரியாசிட்டியோட ஓப்பன் மைண்டடோட ஒரு மூணு மாசம் நீங்க அதை பார்க்கும் பொழுது அப்போ ஃபீட்பேக்ஸ் வந்தா எடுத்துக்கோங்க பட் தட் ஃபீட்பேக் ஷுடன் ஸ்டாப் யூ ஷுடன் டிக்டேட் யுவர் டெசிஷன் அந்த மூணு மாசத்துக்கு பிகாஸ் அந்த மூணு மாசத்துல வந்து நீங்க என்னதான் ஆகுதுங்கிறத அப்படி ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வச்சுட்டு நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது எண்ட் ஆஃப் தட் டைம் உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலா உங்களுக்கே அதை பத்தின ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு அது அதனோட டிராபேக்ஸ் என்னன்னு தெரியும் இது தெரியும் பிளஸ் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸும் வந்திருக்கும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு சரி இதை அடுத்து எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணலாம் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் பிரச்சனை அந்த அதெல்லாம் டிராப் பண்ணிடலாம் மேபி சிலதை ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து மேபி இல்ல இது டோட்டல் வேஸ்ட் டிராப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கூட தோணலாம் பட் தட் வில் பி யோர் கால் உங்களோட டெசிஷன் உங்களோட புரிதல் அப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வர்றது அப்ப வந்து நீங்க டவுட் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டீங்க உங்களை சோ அதுதான் நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுமே ஒழிஞ்சு வேலிடேஷன் வெளியில இருந்து வர்றது வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம இப்ப ஏதாவது ஒரு கருத்தை சொல்றோம் அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது பழக்கத்துல இல்லாம ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கலாம் அப்போ இமீடியட்டா அவங்களுக்கு வேலிடேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குவாலிபிகேஷன் கூட இல்லாம இருக்கலாம் பட் அதுக்காக நம்ம ஐடியாஸ் டிராப் பண்ணிடக்கூடாது இஃப் யூ ஆர் அ விஷனரி நீங்க அதை பத்தி ஏதோ அதுல ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னா 
அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் நீங்க அதை ரன் பண்ணணுமே ஒழிஞ்சு அப்போ நீங்க மத்தவங்களோட வேலிடேஷனுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது இப்ப இது 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 இப்படி சொன்னா புரியுது அப்படி சொன்னா புரியலன்ற மாதிரி உள்ள போது நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ வேலிடேஷன் ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிறது இட்ஸ் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் டு செகண்ட் கொஸ்டின் யுவர் ஓன் இது தாட் ப்ராசஸ் அது நீங்க தான் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இதை ஆர்கானிக்கா இதை பண்ணும் போது உங்களுக்கே தெரியும் பட் எடுத்த உடனே வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும் தெரியாத விஷயத்த வி ஹாவ் டு பி இன் லேர்னிங் மைண்ட் செட் அண்ட் தென் மேக் இட் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து நிச்சயமா ஆன்மீகத்திலயும் இந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கு இப்ப வந்து ஆஹ் ஆன்மீகத்துல வந்து ஒவ்வொரு இடமா இங்க போனா நமக்கு நம்ம தேடுறது கிடைச்சிருமா இங்க போனா தேடுறது கிடைச்சிருமா அப்படின்றது வந்து எனக்கு இப்ப ஐயா கிட்ட வந்து டோட்டலா வந்து ஃப்ரீ ஆன மாதிரி ஸ்டாப் ஆகி நிக்குது ஓகே ஆஹ் இந்த இடம் தான் எண்டு நம்ம வந்து சரியான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் நம்மளுடைய தேடலுக்கு வந்து விடை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இடத்துல வந்து கரெக்டா நிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சோ உங்களுக்கு நீங்க அகத்துல கன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த வெளியில இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு பெரிய மேட்ரே கிடையாது யூ வில் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் அகத்துல நீங்க புரிஞ்சதுங்கிறத வந்து நீங்க சாலிடா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ வில் உங்களுக்கு தேவையான கிளாரிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிடும் அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க அடுத்து இன்னும் ஒரு கேள்வி இருந்தா எடுத்துக்கலாம் நம்ம இல்ல யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றதுனாலும் சொல்லலாம் சொல்லுங்க செல்லக்கண்ணன் சொல்லுங்க ஹலோ மேம் ஆ மேம் நான் ஞானமுகம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பிஃபோர் பட் அதனால அது எல்லாமே புரிஞ்சுது ஐயா கருத்துக்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுது ஆனாலுமே அந்த உறுதிப்படுத்துறது வந்து தள்ளி போகுது இப்போ கூட ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இது பார்த்தேன் அந்த பகவத் தர்சன் குரூப்பில் வந்துட்டு விடுதலை வந்து தள்ளி போகிறது வந்து ஏதோ அதுக்கு காரணம் ஏதோ ஒரு எண்ணமோ உணர்வோ கிடையாது அந்த எண்ணத்தையும் உணர்வையும் நம்ம தடை பண்ணுறதுனால தான் அது தள்ளி போகுது அதெல்லாம் புரியுது கருத்தளவில் புரியுது மேம் ஆனாலும் நம்மளே அறியாமலே அது தடை ஆகிட்டே தான் இருக்கு அது நான் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் நம்மளை மீறி தான் அது வந்து தடையாயிடுது இது வந்து எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வருதுன்னு தெரியல மேம் தடை ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது எதை சொல்றீங்க தடை ஆகுது ஏதோ ஒரு தாட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு உணர்வோ பிடிக்கல அப்படின்னா வந்து எகைன் அது உள்ள உள்ள போயிடும் அது திங்க் பண்ண இமீடியா உடனே அது ஓகே இது தாட்டை வந்து திங்கிங்கா மாத்த கூடாதுன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் பட் ஆனா அது இது ரிப்பீட்டடா ஆகுது அது வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோல போ போகல ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லாருக்குமே நம்ம நம்ம இன்க்ளூடிங் யூனோ மை செல்ஃப் அதாவது நம்ம ஜென்ரலா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு வாட்டி புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அந்த சுழற்சி எல்லாம் ஆகாது அப்போ நம்ம நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் நல்லா அப்போ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டா கூட திருப்பியும் அந்த சுழற்சி ஆகும் பொழுது அப்போ அது கிடையாது அப்படின்னு திருப்பி மாறிக்கிறதுக்கு பேர் கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது அண்ட் எவ்வளோ காலத்துக்கு நம்ம வாழ்கிறோமோ அவ்வளோ காலத்துக்கு மைண்ட் ஓடிட்டே தான் இருக்க போகுது எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்க போகுது உணர்வுகள் வந்துட்டே இருக்க போகுது அதுல நம்மளுக்கே தெரியாம ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம அட்டாச்சா இருக்கும் போது அந்த சுழற்சியும் ஏற்படதான் செய்யும் சோ எண்ட் ஆஃப் த டைம் வரைக்கும் அது மாதிரியே வராம இருந்தாதான் நம்ம ஞானி ஆயிட்டோம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்படி பண்றது கிடையாது ஒரு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எதெல்லாம் தானா நடக்குது அதை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து அதை மாத்த ட்ரை பண்ணும் போது நம்மளால மாத்த முடியுதா முடியலையா அப்போ அதனால மாத்த தேவையில்லை அப்படின்னு அந்த கருத்துங்கிற மாதிரி இல்லாம நீங்களா ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் செல்லக்கண்ணன் உங்களுக்கு பசங்க இருக்காங்களா ஆமா இருக்காங்க ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இப்ப நீங்க அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல ட்ரை பண்றீங்க அவங்க அதை கேட்கவே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு அது புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ 
அதுக்கு புரியல அப்ப நம்ம மேபி அத இப்படி சொல்றது நம்ம அப்படி சொல் மேபி இது சொல்லவே வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க விடுறீங்க பாத்தீங்களா அப்போ உங்களுக்கா தெரியுது பாத்தீங்களா அது 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 செஞ் சொன்னாலும் அதுக்கு புரியாது இப்போதைக்கு புரியாது அப்புறம் தான் புரியும் அப்படிங்கும் போது தான் இப்போ நம்ம சைக்கிள் ஓட்டுறதே கத்து கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்கிரீட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஸோ நம்ம எப்படி இப்படி அப்படி கீழே தான் விழுக போகிறோம் அப்படின்னா விழுகாமலே நம்ம வந்து சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்க முடியாதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆனால் எடுக்கும் போதே நீ வந்து விழுந்துருவ அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை அப்போது அவங்க அந்த மாதிரி விழுந்தாலும் அவங்கள வந்து உடனே வந்து நம்ம திருப்பி என்கரேஜ் தான் பண்றோம் ஸோ ஒரு ஒரு கருத்து உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரியுது பட் அவங்களுக்கு அது தெரியல ஆனாலும் அத அந்த நீங்க வந்து அதை அலோவ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அவங்க வந்து அதை பயப்படுறதுக்கும் இது பண்றதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு அது நல்லா புரிஞ்சாதான் உங்களால அது ஹேண்டில் பண்ண உங்களுக்கு முடியுது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இந்த ஐயா சொல்ற கருத்துங்கிறது வந்து வெறும் கருத்தளவுல இல்லாம உங்களுக்காகவும் தெரியணும் நம்ம வந்து நீங்க பார்க்கணும் இப்போ ஒரு சுழற்சி ஏற்பட்டுறது இந்த மாதிரி எதுலயும் உள்ள நம்ம வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா மாட்டி இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு வெயிட் ஆகுது இல்லையா அப்போ நம்ம இதுல வந்து இது பண்றோம் பட் அதுவுமே நம்ம அன்கான்சியஸா தான் பண்றோம் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும் பொழுது அது அப்புறம் ரிலீவ் ஆகுறதையும் நீங்க பார்க்கும் பொழுதுதான் அது உங்களுடைய ஒரு 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 கருத்தா மாறுது உங்களுடைய உண்மையா மாறுது அந்த சீங் நீங்க வந்து அதை பார்க்கணும் அந்த உண்மை வந்து உங்களோட உண்மை ஆகணும் அப்பதான் உங்களால வந்து அது வந்து இது பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆக முடியும் ஸோ இப்ப நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எதிர்பார்க்குறீங்களா அந்த ஃப்ளோலே இருந்தா தான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன என்ன சொன்னீங்க கேட்கல புரிஞ்சுக்கும் பொழுது அப்ப நீங்க ஃப்ளோல இருந்தாதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணுங்கிறதே முதல்ல தப்பான கருத்து அதுதான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன் உங்களுக்கு புரியுதா புரியுது புரியுது மேம் புரியுது இப்போ உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு உங்களை மீறி நீங்க ஒரு ஒரு இதுல மா ஒரு இது ஓடிட்டே இருக்கு அப்படினா அப்படி தான் இருக்கு அப்போ அதுல ஏதாவது அது சொல்ல ட்ரை பண்ணுதா ஏதாவது செயல் இருக்கான்னு பாருங்க இல்லனாலும் இருந்தா செய்யுங்க இல்லனா அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத விட்டுருங்க சோ நம்ம கான்ஸ்டண்டா எதுலயுமே இல்லாம அந்த ஃப்ளோலே இருக்கும் போதுதான் நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறது கிடையாது முதல்ல சாட்டர் வந்ததும் கொடிய அந்த மாதிரி சிக்கன் அண்ட் எக் மாதிரி கிடையாது முதல்ல கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஆஹ் அந்த முடிவு வந்து ஒரு பிடிவாதத்தினாலேயோ திருப்பி ஒரு கருத்து பூர்வமா இல்லாம ஒரு உண்மையான மென்மையான நம்மளுக்கே புரிஞ்சதுனால வரக்கூடிய ஒரு மலர்வா இருக்கணும் நம்ம எடுக்கிற முடிவு வந்து உண்மையிலே நம்ம எதுவுமே மாத்த தேவையில்லை உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்தாலுமே அது ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான் இருக்கு அப்போ இல் அது அவ்வளோ இம்பர்மனண்டா உள்ள ஒன்னை வந்து நம்ம மாத்துறதுக்கு போடுற எனர்ஜி எஃபர்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் அப்போ அதனால அதை மாத்த தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது எப்படி இருக்கோ அதை அலோவ் பண்ணும் பொழுது தான் வந்து நம்ம அது அந்த முடிவு எடுக்கிறோம் அந்த அந்த நம்ம முடிவு எடுக்கிறது தான் கன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து ஈவன் நம்மளுக்கு அந்த எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ற கெப்பாசிட்டி கூட பெட்டர் ஆகும் அப்ப அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமும் அது வந்து இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வந்தா கூட நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணி அலோவ் பண்ண அதையும் அக்செப்ட் பண்ணணும் அதையும் அக்செப்ட் பண்ணோம் அவ்வளவுதான் அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணணும்ங்கிறது வந்து ஒரு டிமாண்ட் கிடையாது அதுதானே இருக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது புரியுது ஒருத்தர்ண்ட்ஸ் <coughs> 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 <coughs>
யாராவது வில்லிங்கா இருக்கீங்களா இது இது ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கா இல்ல இத பத்தின ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தா சொல்லலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க பாலசுந்தரம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஹலோ ஆ ஹலோ சார் சொல்லுங்க வணக்கம் இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்கு மேடம் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே அனௌன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் பகல்லையே சரிங்க சார் ஆக்சுவலா எவ்ரி மண்டே ஈவினிங் செவன் டு எயிட் இந்த செஷன் இருக்கும் சார் நீங்க கேலண்டர்ல போடுறதுனா போட்டுக்கோங்க உங்களோட நாங்க சீக்கிரமேயும் நாங்க போடுறோம் பொறுமையாக <laughs> 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 அதுவும் கே கொஷின் நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும் இவ்வளோ பேஷண்ட்டாக நீங்கள் இது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு அப்ரிஷியபிளான விஷயம் இது வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈவன் தோ இதில் க கலந்துக்கிட்டாத பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத இருக்கிறவங்க கூட அவங்களோட கொஷினுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ரியலி யூஸ்ஃபுல் மேடம் நீங்கள் இதை இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது நல்ல ப்ரோக்ராம் தான் ஏன்னா இது வந்து கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ன்றது நார்மலாக ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லாரோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கூட நிறைய கேட்கும் போது நிறைய விஷயம் நம்ம கேட்கணும்னு தோன்றதும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதில் நமக்கு சில கிளாரிஃபை ஆகுது நல்ல விஷயம் தான் தேங்க்யூ 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 நன்றி சுதாகர் சார் நன்றி ரேமண்ட் நம்ம அதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் இந்த செஷனில் கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி